मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर देता क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है और जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है तब हम फर्स्ट टाइम पैनी वाइज को वहाँ पर देखते है पैनी वाइज उस बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है और सब लोग ये समझते हैं कि वो मिसिंग हो गया इसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शीप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि वो एक भेड़ को शूट करे लेकिन वो ये नहीं कर पाता लेकिन उसे ऐसा करना था क्यूँकी ये उसका फैमिली बिजनेस था फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते है और वही पर एक लड़की बेवेडली को देखते है जिसकी क्लास फेलो उसे काफी तंग करती है सब बच्चे स्टार्ट होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहां पर ढूंढने आई थी वहां पर एक लड़का हेनरी भी था जो नेचर वाइज काफी इल मैनर था और वो बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था और वहीं पर हम बेवेली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते है वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं दूसरी तरफ बिल जब स्कूल ऐसी घर वापिस आता है तब उसके फादर उसे काफी डांट क्यूँकी बिल समझता था की उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है जो सीवर में गिर कर वहाँ ऐसी गुजर कर उस जगह पर गिर गया होगा जहाँ पर उसका डेड एंड होता है लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा माइक जब मेल डिलीवर कर रहा होता है तब वहाँ पर उसे एक डोर मिलता है और उसके पीछे वो काफी अजीबो चीजें महसूस करता है उस डोर के पीछे ऐसी काफी लोगो के शाउट करने की आवाजें आती है और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते है और फिर तभी अचानक ऐसी वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक पैनी वाइस को देखता इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है और माइक को टीज करके वहाँ से चला जाता है बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो एक बहुत ड्राउनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता है उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पैनी वाइस था जो सबको उनके डर ऐसी ही डराता था और उन चीजों ऐसी जिनसे वो डरते है बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठ पोइट्री लिखता है और साथ ही एक जगह डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी उस हिस्ट्री में उसे डेयरी में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट्स लोगों की डेथ के बारे में थी यानी बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी और फिर बेन को यूसिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ये कोई और नहीं बल्कि पैनी वाइस ही कर रहा था और बेन को वहाँ पर एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता बैन जब उस बैलून के पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और तभी एक आधा जला सर कटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं उसे काफी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है इसी दौरान कार में एक कपल भी वहाँ से गुजरता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते उसी कार में बेन एक रेड बैलून देखता है जिससे ये साफ जाहिर था की वो कपल जो गाड़ी में बैठा हुआ है अब वो भी पैनी वाइस के कब्जे में आ चुके हैं तभी किसी तरह बैन अपनी जान छुड़ा कर वहाँ भाग जाता है वो बैड ग्रुप उसका पीछा करते हैं दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सिटी के सीवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है लेकिन इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते इंजर्ड बैन वहाँ पर आ जाता है वही पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे गोस्ट नजर आते हैं उसे वहाँ पर बहुत सारी सॉल्स नजर आती है और पैनी वाइज उसे मार डालता बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स बैन के लिए बैंडेज इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं उसी मार्केट में बेबिरली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है और फिर ये फ्रेंड्स ग्रुप बेबिरली को उनके साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं बेबिरली जब घर पहुंचती है तब उसके फादर एज यूजल उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं अपने फादर के बिहेवियर की वजह ऐसी बेबिरली काफी अपसेट रहती थी और इस बार तो वो इतनी दुखी होती है की वो अपने बाल काट लेती फिर वो सब फ्रेंड्स और बेबिरली तालाब आरोप काफी इंजॉय करते हैं ये सब फ्रेंड्स मिलकर बैन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका 
डेरी टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बहनों ने बताता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गायब होते रहे लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन उनकी डेड बॉडी या कोई भी निशान नहीं मिला बस सिर्फ उस सिटी में ही एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल सका कि ये कौन कर रहा फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने ऐसी गुजरता और ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और एडी वहाँ पर रुक अपनी मेडिसिन लेने लगता है और तभी एडी को उस घर ऐसी किसी की आवाजें सुनाई देती है वो आवाजें सुनकर एडी का काफी घबरा जाता है वो वहाँ से जाने लगता है तथा भी घबराहट के आलम में उसकी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती है एडी जब अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बदसूरत काफी गंदा और बीमार आदमी आकर उसे डराता है और उसे डराते डराते वो उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है लेकिन एडी भाग उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पैनी वाइज नजर आता है एडी वहाँ ऐसी भाग जाता है बेवल ने जब घर आती है तब उसे एक पोल्ट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है बेबिली जब वो पोल्ट्री पढ़ रही होती है तब उसे वॉश सिंह से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है बेबिली जब एक मेजरिंग टेप उस सिंह के अंदर डालकर बाहर निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उसपे इंसानी बाल भी लगे होते जो बेबिली की पूरी बॉडी ऐसी लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खेचते है इसके बाद उस वॉश सिंह ऐसी बहुत सारा खून तेजी ऐसी बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेबिली खून ऐसी भर जाते हैं बेबिली के रोने की आवाज सुन के उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ बिल जो कि अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पाओ के निशान भी मिलता है और जब वो उन पैरों के निशान के पीछे जाता है तब उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है पहले बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैक करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है और तभी वहाँ पर पैनी वाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है लेकिन ठीक वक्त आरोप बिल अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाता है फिर बेविरली उन फ्रेंड्स को अपने घर बुला कर उन्हें अपना वॉशरूम दिखाती है सब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून है लेकिन बेविरली सोचती है कि उसके फादर को वो क्यों नहीं नजर आ फिर वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं वो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते है की कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्यूँकी उन लोगों के साथ भी कुछ न कुछ अजीबो हो रहा है और वो जो उनको भी नजर आता है तभी कुछ दूर फासले आरोप उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है और वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड्स जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। तभी कुछ दूर फासले पर माइक को पैनी वाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था और तभी फौरन वो फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके फ्रेंड्स आरोप पत्थरों की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक को सेव कर लेते हैं फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाले बच्चों के पोस्टर देख रहे थे तभी बहन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं उन इंसिडेंट्स में लोग गायब होते हैं और ज्यादातर बच्चे और ऐसा पहले तो कुछ अरसे तक चलता रहता है लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर सताईस सालों बाद ऐसा होने लगता है वो लोग ये समझ जाते हैं की कोई तो है जो सताईस साल बाद आ जाता है और बच्चों को पकड़ कर खा जाता है और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद सताईस सालों तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और साथ में वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उन्हें उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते और जाहिर है तकरीबन सब बच्चे ही जोकर से डरते हैं बिल सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है मैप देख उन लोगों को पता चलता है की जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट हुए थे वो जमीन के नीचे एक गटर ऐसी जुड़े हुए है और ये सारे गटर एक ही जगह आरोप आकर आपस में मिलते है और वो कुआ है जो उसी पुराने घर में था वो बच्चे फोरन ये समझ जाते हैं कि पैनी वाइज वही पर रहता है उसी पुराने घर के कुएं में तभी एडी इन बातों से काफी डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती है ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं काफी डर भी जाते और तभी उन पिक्चर में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है और तभी फौरन पैनी वाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पैनी वाइज उस फोटो ऐसी निकल उन बच्चों को डराता है वो सारे बच्चे 
काफी डर जाते हैं लेकिन बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगे और पैनी वाइज का मुकाबला करेंगे वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं बिल कहता है की हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है की नेक्स्ट उनमें से ही कोई हो जो मिसिंग हो जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए और जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पैनी वाइज उन्हें विजन दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है एडी फिर से उस क्रीपी आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है उन फ्रेंड्स में बिल का फ्रेंड रिची जो एक रूम में बंद हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर थे और तभी वहाँ पर पैनी वाइज आ जाता है लेकिन इससे पहले की वो रिची को कोई नुकसान पहुँचाता बिल बिल्कुल ठीक वक्त आरोप दरवाजा खोल उसे बचा लेता है और फिर पैनी वाइस एडी के पास जाता है लेकिन इससे पहले की पैनी वाइस एडी को डराकर मार देता बिल और रिची वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पैनी वाइस उन दोनों पर ही अटैक कर देता है और तभी वह बिल्ली एक लोहे के रॉड को पैनी वाइस के सर में दे मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों को डराने ऐसी बाज नहीं आता वो उन्हें काफी डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों ऐसी वो बैन को जख्मी कर देता है लेकिन वो सारे बच्चे वहाँ पर एक साथ थे और पैनी वाइस भी इंजर्ड था तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए बगैर ही वहाँ ऐसी चला जाता है तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और तभी वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो दोबारा से उस घर में जाएंगे लेकिन अब वो पूरी तैयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से वो पैनी वाइस का मुकाबला करेंगे लेकिन वह के अलावा कोई भी उसकी ये बात मानने के लिए एग्री नहीं होता वो कहते हैं की वो लोग वापिस वहाँ पर नहीं जाएंगे बिल का फ्रेंड रिचि जब उसे कहता है की उसका भाई अब मर चुका है बिल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है बेविरली उन्हें काफी समझाती है कि पैनी वाइज यही चाहता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएं क्योंकि उसे पता है कि अगर वो साथ रहे तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे लेकिन बेविरली की ये बात कोई नहीं सुनती दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास रखे गए लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बैलून उड़ता हुआ नजर आता है जो पैनी वाइज के वहाँ होने का साइन था जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है ये नाइफ उसी का था जो जंगल में गिर गया था जब वो बैन के पीछे भागा था हेनरी जब उस चाकू को ले लेता है तो वो पूरी तरह से पैनी वाइज के कंट्रोल में आ चुका होता है पैनी वाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले जबकि हेनरी सच में पैनी वाइज के बहुत ज्यादा कब्जे में आ चुका था और वो सच में ही अपने फादर को जान से मार डालता है जब वो सो रहे होते हैं बेविरली के डैड अग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं बेविरली अपने फादर को टांग मार के वहाँ ऐसी भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है लेकिन बेविरली का फादर बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है अपनी जान बचाने के लिए बेविरली सिंह अपने फादर के सर में मार देती है जिससे वो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है दूसरी तरफ बिल बेविरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक चला जाता है जहाँ पर उसे उसके फादर की डेड बॉडी के साथ दीवारों पर पैनी वाइस का मैसेज मिलता है वहाँ पर लिखा होता है की यू डाई इफ यू ट्राई बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है की पैनी वाइस बेविरली को ले गया है और वो बेविरली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और फिर वो लोग दोबारा से उस घर में आते हैं लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी से पैनी वाइस का मुकाबला करने के लिए हथियार भी अपने साथ लाए होते हैं दूसरी तरफ बेविरली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है जहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई करती है तब बेविरली वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करती है लेकिन पैनी वाइस उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी डराता है लेकिन बेविरली नहीं डरती बेविरली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है पैनी वाइस जब देखता है कि वो उसे नहीं डर रही तो वो उसे उसका असली रूप दिखाता है और वो पैनी वाइस की एक डेड लाइट भी थी उसे देख बेविरली फौरन बेहोश हो जाती है सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं लेकिन सबसे लास्ट में जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन माइक उसका मुकाबला करके कुएं ऐसी उसे काफी नीचे गिरा देता है वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और यहाँ पर पैनी वाइस उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर अटैक कर देता है बाकी फ्रेंड्स अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन इससे पहले कि पैनी वाइस उसे जान से मार डालता वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पैनी वाइस वहाँ ऐसी भाग जाता है और तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहाँ पर नजर आता है जिसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह आरोप पहुँच जाता है जहाँ पर बेविरली भी थी बेविरली हवा में लटकी हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है
सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टिल वो होश में नहीं आती फिर बेन बेविली को हक करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था तो इसी वजह से बेविली पैनी वाइस के ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है पैनी वाइस बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनली ब्लैक करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है की मैं जानता हूँ की तुम मेरे भाई नहीं हो और वो उसे गन ऐसी शूट कर देता और फिर पैनी वाइस अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक कर देता है वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं लेकिन फिर पैनी वाइज बिल को पकड़ लेता है पैनी वाइज उनको बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी वो कहता है कि तुम बिल मुझे दे दो उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ मैं इसे खाकर सत्ताईस सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापिस चले जाओ पैनी वाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ते है पैनी वाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं डरते लेकिन अब पैनी वाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे और यहाँ तक कि मार मार के भी वो पैनी वाइज को काफी जख्मी कर चुके थे उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पैनी वाइज को हारने आरोप मजबूर कर देता है और पैनी वाइज डरते हुए भूखा ही सत्ताईस सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है